another press conference uh, today because of the events unfolding after the committee session of last Monday when our colleague, who I hope will still be able to join us this morning, uh, asked Pfizer a question and the answer <clears throat> was really what uh, made the news. Um, put in a nutshell, the cat is out of the bag. It was a gigantic lie, what they told us, that uh, these vac vaccines would uh, prevent you catching this virus or would prevent transmission. Well, none of that was true, as it turns out. And based on that lie, uh, all of the mandates, all of the lockdowns, all of the non-pharmaceutical measures as wearing masks, staying at home, curfews, all of that was based on that gigantic Basé sur un immense mensonge, le chat y est sorti de sac. Ce soir, on en parle, on en discute, on examine surtout la réaction des journalistes. Comment vont-ils se sortir d'une impasse de si grande augure? Vous ne voulez pas manquer ça, ce soir, les collabos. On est samedi soir, vous êtes peut-être pas comme moi, moi je mange très tard, donc je prends le temps de faire l'apéro avec vous. Ce soir, je suis à l'eau par contre, mais j'espère que vous avez passé une belle soirée. Profitez-en pour aller partager, partager, partager. Vous aimez mon travail, vous aimez la manière que j'apporte ma vérité avec ma façon de voir les choses, ma, mon parcours, mes prises de conscience. Allez-y, partagez. Mettez un pouce, puis surtout, laissez vos commentaires. J'adore vous lire. C'est vraiment, vraiment le fun. Alors, allez-y. Ça ne coûte pas grand-chose, puis c'est bien plus le fun. Ce soir, le collabo. Euh, la fabrique à censure euh, que j'ai appelé le live, et vous allez comprendre rapidement pourquoi, parce que je vous ai laissé dans, les, dans le descriptif de ce présent direct 
toute une série de vidéos. Mais il y en a un que je porte à votre attention, c'est l'arnaque du siècle. J'ai fait ce clip-là euh, à l'automne 2021. Puis, ça porte uniquement sur la crise du H1N1, qui est montée vraiment euh, de la même manière. Et on avait les, les collabos, les journalistes, qui disaient tous le discours qu'on leur disait de dire. Puis, un an après environ, ben pop, 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 les journalistes, écoutez, ça ne peut pas faire autrement. Les journalistes sont popés, les journalistes sont sortis. Puis là, je me disais, c'est qui dans la gang de journalistes qui va sortir le premier? <rire> fait que ça a été un petit peu le fun d'aller jouer dans la tête de Falardo, d'aller un petit peu s'imprégner de ses ouvrages, de ses écrits, parce qu'il doit se retourner dans sa tombe et payer son âme. Mais Falardo, il disait déjà à l'époque que c'était tous des collabos et il y en a des pages et des pages là-dessus. Fait que je m'en vais euh, vous laisser ce petit bout de vidéo, on le regarde ensemble puis on réagit ensemble. Ah, oh, petit bémol ici. <rire> je peux pas empêcher de mettre le visage de Manon. <rire> Ben, J'ai toujours pas eu ma réponse. Pierre le prof, il a dit, euh, paraît-il que c'était Marcel. Je la regarde. Mmh. C'était Marcel ou Manon? <rire> Petite parenthèse, si vous avez la réponse, vous glisserez dans le chat. C'était très dur sur les complotistes, les coucous, puis tout ça. Puis c'est vrai qu'il y en a qui sont coucous, puis c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu la carte. Mais en même temps, tu sais... On peut comprendre pourquoi les gens se réfugient là-dedans. Arrêtez de lever le nez et de mépriser les complotistes. S'il y a autant de théories du complot qui circulent actuellement, c'est parce que les autorités nous cachent... Il y a de la misère à le cracher, ce mot-là. C'est Martineau qui nous dit ça. Ben, Peut-être qu'il y a un contexte, hein, mais Martineau, euh, quand ça a été le temps de, de se lever contre euh, l'hypersexualisation dans les écoles, il y a un enfant, lui, d'âge scolaire. Je me rappelle euh, aussi d'un article de Sophie Durocher. J'avais fait un retour là-dessus parce qu'elle s'offusquait d'apprendre que l'effet le, secondaire le plus probant chez les enfants de moins de 17 ans était la myocardite, la péricardite. Et elle venait de faire comme « Ah, oh, mon Dieu, le premier ministre, elle disait, mon premier ministre m'a caché ça. Pauvre conne, tu n'as pas été capable en tant que parent d'aller juste vérifier. » Son mari, Martineau, c'est le père de cet enfant-là. Là, il sort, là, parce que les drag queens pourraient toucher à son enfant, hein il était où quand c'était le temps de le protéger de ce médicament-là et, et expérimental? Hein? C'est la question que je me pose. Intéressant, Martineau. Cache On va être choses. sur son dos. Il cache trop des choses. Et plus il cache des affaires, mm -hmm. ben plus justement notre imagination se fait aller et plus on part pas dire le problème, c'est pas tant les complotistes. Oui, des fois, il y a des théories du complot complètement débiles, mais c'est pas tant les complotistes. C'est pas tant les complotistes que les médias. Parce qu'entre vous et moi, s'il n'y avait pas eu de médias là-dessus, il n'y aurait pas eu tout ce trois ans qu'on vient de passer. Vrai ou pas vrai? C'est ce que les autorités qui nous cachent des choses. Et parfois, oui, il y a des complots qu'on trouvait ridicules et qui se sont avérés. Si à Montréal, I'm killed, tu vois, c'est... Tu sais, ils n'ont pas le choix de se rétracter. Tout sort le... le, le... L'extrait que vous avez vu en tout début, c'est le comité européen. Tout sort en ce moment, les, les, les rapports, les, les, les vérités. Fait qu'il fallait envoyer au bat quelqu'un pour qu'il fasse... Que là, ils vont changer de discours. Là. Ils vont complètement oublier tout ce qu'ils ont dit. Complètement oublier d'avoir été des collabos qui ont emmené à la censure, à la division, à haïr son prochain, à souhaiter sa mort, à l'injecter de force, à l'arrêter, à l'emprisonner, à le ségrégationner, à l'empêcher de sa garde. Ils se sont empêchés de rien pantoute. Mais là, il faut se rétracter. 
C'est Martineau, <rire> la poire du panier. Nettoyer, le, contrôler le, mentalement les gens à coups de, de, de drogue. À l'Université McGill. À l'Université McGill. On riait de ça en disant, voyons donc, ils donnent du LSD à des gens sans qu'ils le savent. Ben oui, Martineau, tu ris d'à peu près tout ce qu'on a dit. Ben oui, c'est même Radio-Canada, tu iras voir, j'ai laissé dans le descriptif le live que j'ai fait, j'ai juste pris des, 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 des extraits, des archives de Radio-Canada, des archives de TVA, puis j'ai trouvé les réponses par moi-même. C'est-tu drôle, toi, qui se posais d'avoir un quelconque statut intellectuel, t'as pas de curiosité puis t'as pas d'intégrité intellectuelle, en tout cas ça, zéro. Mais là, tu sors, on t'écoute. Ben pour oui. pouvoir faire des expériences, pour pouvoir contrôler, puis tout ça. Voyons donc, ben voyons dit, donc. la CIA, bien sûr, la CIA est partout. C'est vrai. Elle, elle dit, Sandra, quand elle dit... C'est vrai. Alors, là, elle dit, bon, l'histoire des, des pizza gates, là, oui. bien sûr que c'est complètement pété, bien sûr. Jeffrey Epstein, là, c'était quelqu'un qui avait des amis très haut placés. Oui. Là. Puis il y avait une île, Christy, dans laquelle les gens allaient là puis baisaient des mineurs. Ah. Tu sais, ça a l'air Ben oui, puis t'as fermé ta gueule tout ce temps-là. <rire> Mais tu vois ça à quel point tu te cales? Tu vois ça à quel point tu démontres que oui, t'es un sale. Oui, t'es un bâtard. Puis un salopard. Puis t'es coupable parce que t'as gardé silence tout ce temps-là. Pendant que tu faisais passer ces histoires-là, toi et tes petits amis complotistes, c'est vous qui faites le complot, finalement. Les collabos, hein? en début d'émission, ils sont pas tous là. là. C'est ça qui est le fun. Ben oui, pendant qu'il y a des enfants qui se faisaient violer, toi, tu préférais dire que c'était des théories du complot. Voyez-vous pourquoi le terme a été utilisé lors de l'assassinat de Kennedy. L'assassinat de Kennedy, c'est la balle traverse le siège, le crâne du, du, du passager à côté du, du conducteur, il aurait bifurqué, elle aurait traversé le bas, elle aurait bifurqué, puis elle aurait assassiné. Ben oui, tout est chose. <rire> ben c'est ça que c'est là qu'il a été inventé le terme complotiste, péjoratif. Aujourd'hui, on en fait presque un fleuron. On est tellement fiers. Presque, tu sais, je veux dire. On le sait ce qu'on veut dire, mais le terme péjoratif qu'ils emploient, comme Martineau est en train de s'excuser, hein? il fait un mea culpa, il se rétracte du mieux qu'il peut. <rire> ça, tombe, ça tombe le repos aux oubliettes, ça, Martineau, là. Fou, là, ça a l'air un complot, mais c'était vrai. Oui. Clinton est allé sur cette île-là. Il y a plein de gens qui sont allés sur cette île-là, qui étaient ah oui. des Puis il y a plein d'enfants qui ont été violés, Martineau. C'est ça, la vérité. Nu, puis tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île? On peut poser des questions. Le scandale d'oxycotin, oh, qui, qui est un, un opioïde qui a été en vente libre et approuvé par le... Puis tu le sais, Martineau, t'es as accès, toi aussi. À tout ça, là. tu peux pas me faire un 3 juin, te sortir ça le 1er, le 2 juin. Tu peux pas me faire croire que c'est là que tu allumes. Là. Essaye pas, là. Le FDA, alors que c'était extrêmement toxique, et il y a des milliers de personnes qui sont mortes de ça, d'overdose, oui. sont devenues accros. Euh, et, et écoute, je pleurais en regardant l'émission. Ah. C'est tellement révoltant, c'est tellement scandaleux. Et tu sais, quand on dit le Big Pharma, puis tout ça, ben Christy! C'est vrai! Ils ont payé des gens du FDI pour pouvoir ah! faire approuver leurs médicaments. Non! <rire> Comme disait ma blague hier, qui m'a valu un deux jours de restriction. Ben, ça fait deux ans, je te le dis. Tu peux pas? Martineau ne l'avait pas encore dit! <rire> ça y est, Martineau l'a dit, TVA l'a dit, puis toutes les autres vont le dire. Fait que c'est ça. <rire> On est rendu là, gang. C'est vrai! Des centaines de millions, des milliards de dépenses pour les gouvernements du monde. À l'époque, c'est qui la tâche, la prune, la poire qui a sorti le premier en 2010-2009, la, la H1N1, avec un produit de Big Pharma qui a été prouvé avec des effets secondaires, ils ont dédommagé des criminels, de la corruption. Ben, c'est Dumont, à l'époque, qui a fait le zouave puis qui s'est rétracté que tout le monde puisse s'emboîter. Écoutons ce qu'il disait à l'époque. 
des milliards de revenus pour les compagnies pharmaceutiques. Au moment où les pays un peu partout dans le monde sont pris avec des surplus de doses, le Parlement européen prend le taureau par les cornes et s'attaque directement à l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, on est rendu dans des théories du complot mmh. débiles à ce point. <rire> Se demandant est-ce que l'Organisation mondiale de la santé n'aurait pas eu dans certaines de ces organisations des influences, des infiltrations de l'industrie pharmaceutique. Je ne sais pas. Hein, Mario, c'est comme, c'est juste ça qu'on te répète, d'aller vérifier tes as. Toutes ces réponses-là, Mario, tu les as. Si tu lis trop de merde ces réseaux sociaux puis que ton cerveau n'a pas les, les systèmes de filtration qui te permettent de voir qu'est-ce qu'il y a de l'allure, mm -hmm. qu'est-ce qui est un question... Mm -hmm. Je vous lis un extrait du texte de la résolution adoptée par le Comité de la santé du On Parlement européen. On t'écoute, Mario! Afin de promouvoir leurs médicaments et vaccins brevetés contre la grippe, les compagnies pharmaceutiques ont influencé les scientifiques et les organismes <rire> officiels responsables des normes de santé publique afin d'alarmer les gouvernements du monde entier. Hein? Il parle de 2020 ou 2009, lui-là, là? là. <rire> On est mélangé, hein? C'est un petit peu ce que nous a dit la députée euh, en tout début. Hey, C'est ça qu'elle disait, hein? Presque mot pour mot. C'est encore l'OMS. C'est encore les mêmes acteurs, dix ans plus tard. Et on parle aussi, un, un peu plus loin, là, d'une... Fausse pandémie et conflit d'intérêts. Vous allez le revoir, euh, le petit vidéo sur euh, l'arnaque du siècle. Je sors toutes les sorties de nos, de nos merdias à l'époque. Comment qu'ils s'en sont sortis? Ils ont fini par l'admettre que c'était une fausse pandémie, un conflit d'intérêts. C'est pas des journaux qui sont de 2023, ceux-là, là. Non, ils sont pas rendus là. Ça date de 2010. Par contre, je dois me, me, me rétracter moi-même. J'ai vu un article qui disait « fausse pandémie ». Déjà, je le retrouverai. « Fausse pandémie ». Il y a encore des gens qui disent que la, la COVID, ça n'existe pas. C'est ouais, ouais. comme une grippe, puis que les médias et les gouvernements font peur au monde pour XYZ mmh. de raison. C'est drôle qu'ils disent ça, hein? Je dirais qu'il y a comme une partie de petite vérité qui, qui a besoin de sortir pour cacher ces centaines de mensonges. Oh, débile, là. Donc, au Parlement européen, le langage est clair, le langage, il est dur. Je vous parle de quelques personnages qui sont impliqués. Wolfgang Woddard, c'est le président du comité de la santé du Parlement européen. Les mots de Wolfgang Woddard, ça a été que si l'enquête révélait ses liens entre l'industrie pharmaceutique et l'Organisation mondiale de la santé, mm -hmm. ce serait l'un des pires scandales médicaux du siècle. Ah oh ben... <rire> Ça l'a été fait, Mario. Ça l'a été fait. Je te l'annonce. <rire> Débile. Mmh. De A à Z, le Z Complètement d'accord. <rire> Albert Osterhaus, c'est le principal conseiller de l'Organisation mondiale de la santé en matière de grippe, selon ce qui est documenté, ou aurait des liens importants avec l'industrie pharmaceutique. Ça vous fait, tu penses à quelqu'un? C'est le deuxième qui finance l'OMS. C'est lui derrière l'injection. Hein? Donc, l'histoire se répète. On a juste à remettre les bons acteurs dans le bon ordre, puis on a la même pièce de théâtre. Si c'est votre frère, votre beau-frère, qui est à couper les liens dans la famille, barrez-le sur Twitter, barrez-le sur Facebook, ou soyez gentil et avertissez-le, dire, regarde, consulte. Mm. T'es vraiment... Es vraiment Est-ce qu'il n'y aura pas de réaction? Il fait vraiment... Barre le C'est comme, dans son implicite, il commence par... C'est-tu de l'incitation, ça, Marion? C'en est-tu, ça, de l'incitation à la haine? Coupable. On va t'écouter, Falardo. Du Québec, est-ce qu'il n'y a pas, malgré non. notre, nos tendances pacifistes, est-ce qu'il n'y aura pas de réaction pour Mais les fusions? Là, tu résonnes en, en, en petit crise de sans dessin. <rire> Ils ont pas mal tous réfléchi, raisonné, puis réagi en petit crise de sang dessin, selon moi, selon les mots de Falardo à l'époque, puis il y avait la chance de leur dire en pleine face. Je suis très, très, très contente qu'il ait eu au moins euh, 
Parce qu'il en a fait des films, il en a fait des livres, il en a fait des essais, il a fait des conférences, puis il n'a pas cessé que de marteler qu'ils étaient un obstacle à la démocratie, à la liberté du peuple, à tout ce qui était bon finalement pour nous. Les médias sont les mêmes depuis toujours. Parlant de médias de masse, j'allais dire d'un autre mot, euh, on écoute Dieu donné qui s'en lâche une raclée bien méritée à Martineau. On découvre le personnage. <rire> ah, C'est bon. Alors, la guerre des masques, ça continue. Hein? Oh, putain. On m'a envoyé une vidéo ce matin, Richard Martineau un pseudo-journaliste québécois que j'ai eu l'occasion de croiser hein, dans une autre vie. Hein. Est-ce que quelqu'un qui devient millionnaire en critiquant le président des États-Unis et que c'est des films qui sont achetés par les majors et qui sont diffusés partout internationalement et qui, internationalement, et qui gagnent la palme d'or et qui est une vedette et qui va aux Oscars et aux Grammys. Est-ce qu'un Michael Moore serait possible en Iran? Et cesser de me dire qu'aux États-Unis, il y a la pensée unique. Ben oui. C'est d'une connerie et d'une imbécilité abyssale. Ouais. Je te renvoie le compliment très cher. Si, c'est déjà voilà. un objectif atteint. Je... Pour moi, euh... Michael Moore serait formidable. possible en Iran. Est-ce que, que Michael Moore serait possible non, en Iran? Laissez-moi répondre oui avec ou non. mots et comme j'ai envie de le faire. À moins qu'on qu vous... qu peut ouais. changer de place et vous faites la réponse face à cette caméra. Non, mais c'est une petite, une petite, une petite non, moustache. Vous n'allez pas répondre tant que vous n'allez pas répondre tant que vous Non, mais j'ai l'impression que vous voulez parler tout seul. Mais c'est bon, vous répondez pas. Et euh, disons qu'avec les années, il ne s'est pas amélioré. Oh putain. Un cuistre lâche, pleutre, à la solde de sa hiérarchie, tu sais. Aucun panache, aucun courage. Un prototype, tu sais, de la petite pute de rédaction sans talent qui mmh. s'est imposée en suçant des bites toute sa vie. Cette Olibrius euh, se fait donc aujourd'hui le porte-voix au Québec de la propagande anti-chinoise. Pitoyable. Il dit euh, Hey, qu'est-ce ça Les Chinois, ben, bah, écoute, nous en a t il <rire> Nous, euh, on n'a pas dit à tout ce que, ce que la vérité impose. Là. Quand l'épidémie d'un coronavirus là, a commencé, eh ben ils n'ont rien dit, les Chinois, les fausses du citron, là. Écoute ça, ils n'ont pas parlé, partout, <rire> ils ont racheté les masques dans le monde entier, là, là. Ils n'ont pas dit. Et quand ils ont tous racheté les masques, là, ils ont dit, oui, il y en a le coronavirus. Mais... Ils il parlent de notre espèce d'Arruda. Il n'y avait, avait pas assez de masques au Québec. Arruda, il a dit, on n'a pas besoin de masques, c'est pas nécessaire. De toute façon, ça ne protège pas. Si vous portez le masque, il faut le faire de façon protocolaire. Puis, il n'y a personne qui le fait comme faux faut parce que ça se touche d'en face. Le masque, c'est pas bon, portez-le pas. Avec le Martineau, s'est offusqué de tout ça parce qu'il a appris que c'était des corrompus de Chine. Qui a... Bref, il s'offusque tellement des affaires à l'envers. Je comprends les qualificatifs que Dieu donné lui a donné. Quand puis ils se sont mis à nous vendre nos masques qu'on avait vendu. Mais ils coûtent plus cher, tu sais. <rire> C'est pas correct, là. Oh là là. C'est pas correct, Martino. Comme si euh, les Nord-Américains et les Canadiens avaient des leçons de morale à donner aux Chinois et au monde entier. Putain. Va te faire enculer, Martino. Faut-il être bête à ce point-là pour limiter les enjeux de la pandémie à une arnaque chinoise sur les mmh. masques Imbécile. Non, mais, mais qu'est-ce que tu peux être con Puis alors, attends, à la fin, euh, euh, tu, 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 tu l'entends, les Chinois, c'est eux, ils ont fait ça, ils auraient, ils auraient arnaqué. Moi, j'ai envie, tu sais, quand je vois Martineau, j'ai envie de m'engager dans le Parti communiste chinois. Toi. Alors, pas par plaisir, hein, mais c'est juste par légitime défense. Je me dis, c'est pas possible. Si l'Amérique du Nord, ça se résume à ça... C'est triste. Franchement, Martineau, t'es la honte du Québec. Ami québécois, boycotté Martineau, son journal, ses ouais, émissions, ouais, c'est ouais. une honte. C'est euh, cet anti-chinois hystérique, tu sais, l'arbin des Américains, c'est euh, vive la Chine, vive le peuple, euh, et vive le Québec libre, évidemment. Libéré de Martineau. Oh. <rire> le troisième film de, de Falardo, les trois Elvis, 
ont servi à pouvoir financer son, son film sur les grands patriotes, sur l'histoire réelle des patriotes, qui n'a jamais été financée par aucun des gouvernements. Il n'y a aucun des gouvernements qui voulait que Falardeau puisse, dans son art, en tant que cinéaste et auteur, pouvoir euh, propager l'histoire des patriotes du Québec. Fait que c'est dit, comme il est si bien bon de le faire, euh, c'est pas, pas grave, moi, me le financer moi-même. Les Elvis Graton étaient très... Euh, ils faisaient des, des bonnes cotes d'écoute, fait qu'ils faisaient un Elvis Graton pour se payer un projet, finalement. Fait que le Elvis Graton 3, vous irez le voir si vous n'avez pas euh, accroché les Elvis. C'est une... Euh, une satire complètement délicieuse du début à la fin. Il s'est permis de mettre dans les mots, des mots dans la bouche de son personnage ici, qui est Bob Graton, qui devient le propriétaire de Radio Cana. OK, c'est ça la joke. Donc là, il est riche, il s'achète lui aussi son média. Puis là, ben, c'est un extrait qui, d'après moi, a été vraiment pensé par l'auteur, l'acteur qu'il joue aussi d'une façon formidable. Donc, c'est Elvis Graton qui est le propriétaire de Radio Cana. Ils sont gentils. Hey. Oh, ils sont obéissants en tabarnak. Hein? Ils sont tout de même. Presque. En fait, ça... Il parle bien sûr des journalistes. Bien les choisir puis de les donner déjà. Bon, il y a toujours quelques enragés dans l'eau, mais on arrive généralement à les faire plier. Ceux qui se rebiffent, bien, on les casse. <rire> ah, et puis on l'air intelligent, hein? Moi, si on veut, mais la qualité première d'un journaliste, M. Bob, c'est pas l'intelligence, c'est la capacité de marcher au pas. Comment vous faites pour les dompter? Les vérités qui lâchent dans ce texte, manquez-les pas, <rire> restez attentifs. D'abord et avant tout, on s'assure qu'ils aient de la bouffe en permanence dans le rituel, puis exactement comme vous venez de pendant la COVID, c'est le gouvernement qui a payé les médias à plus de 60 à plus de... J'ai oublié les chiffres. C'était catastrophique. Donc, les nourrir. Faire, on leur donne un bonbon en prime de temps en temps avec un petit coup de fouet. Mm. Ça suffit pas. Allez! Va te coucher! Mon oncle Bob est fauché, là! Va te coucher! Ouf. Mais le fouet, c'est nécessaire au début seulement. Ensuite, juste avec la bouffe. Ils obéissent au doigt, et là, ils donnent la papate, ils font la belle. Toutes les pirouettes demandées. À propos, vous connaissez Easy Asper, j'imagine? C'est un donteur de chien, ça. <rire> Pas tout à fait, non. Paul Desmarais, le, le nom étant, étant Paul Vray, hein? Non, M. Asper est un financier de Winnipeg, issu d'une grande famille libérale qui a racheté tous les journaux de Conrad Black. National Post, Gazette, Ottawa Journal. Ouais, ça me dit quelque chose, mais c'est loin, hein? Eh bien, M. Asper a proposé à tous ces journalistes de privilégier le point de vue d'Israël dans le conflit avec les Palestiniens. Ben, je vois pas le problème. Il s'est acheté des journalistes, il a le droit de le faire écrire ce qu'il veut, Chris. Mm. Vous avez raison, M. Bob. Ils <rire> n'ont ah, rien qu'à se faire à ma gueule pour faire des pirouettes comme les miens. Style. Vous avez raison, M. Bob, mais encore une fois, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça s'est su. M. Asper a tout à fait le droit de s'acheter des journaux ou des journalistes, comme vous dites, pour diffuser sa pensée. Mais de là à le crier sur les doigts, non, non. Il faut quand même faire preuve d'un peu de subtilité. Pour avoir ce qu'on veut, de toute façon, il s'agit simplement de nommer les bonnes personnes au bon poste. <rire> T'es un astuce, tu l'as en tabarnak. <rire> T'es-tu Américain? <rire> <rire> Pourtant, non. Les Américains, ils l'ont l'affaire. Écoute, tout est tellement bien résumé dans ce petit passage. Vous irez voir le film, c'est des heures de tout ça, là. C'est du... Il dénonce à côté. Parce que sans les médias, là, faut pas oublier qu'il n'y a rien de tout ceci qui était possible. Rien de tout ceci. Rien. Sans les médias. Les chiens, les journaleux véreux, bien nourris, hein, qui obéissent au doigt et à la baguette. On continue. On va aller écouter maintenant ce que Martineau devrait écouter. On va aller... Rappelons-nous. C'est un petit vidéo qui dure trois minutes. On va l'écouter ensemble. Admettons que ça se rendrait à l'oreille d'un média. Parce que c'est à eux qui s'adressent. Responsabilisez-vous. Vous avez créé ça. 
bien ce que nous avons fait. Rappelez-vous bien de ce que vous avez fait. Rappelons-nous tous collectivement que pendant deux ans, euh, je mets de côté un petit peu le premier confinement. Parce que le premier confinement, on ne savait pas ce sur quoi on allait, euh, on allait tomber. Ce sur quoi on allait tomber. On voyait des images catastrophiques de Chine. Et d'ailleurs, je n'étais pas opposé à ce premier confinement. Mais sur les confinements qui ont suivi, sur les couvre-feux, euh, sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal, je trouve que nous sommes allés à des niveaux de folie. Tellement. Je rappelle, parce que je parle de folie, c'est un mot important, qu'on a désinfecté des plages. Au milieu des baigneurs, un homme protégé de la tête aux pieds arrose le sable avec minutie. Il est en train de le désinfecter. Tout le monde est prié de plier serviette. On a désinfecté des plages à Cannes. Mmh. D'accord. Euh, on, on, on a mis des masques dans nos forêts. On a mis des masques. On est allé. Mal, on est allé espionner les gens par drone. Police nationale. Pandémie Covid 19. Rentrez chez vous. Alors que tout est su, tout est dit. C'était inutile. Mmh. Par drone, on a eu un Père Noël, un Père Nous Noël aussi. à la mairie. J'ai partagé cette, cette vidéo Curzi, incroyable sur mon compte Twitter il y a quelques jours. Je l'ai retrouvé. Qui a dit Dites donc à vos parents d'aller se faire un beau cadeau, d'aller se faire injecter. Combien qu'il y a eu d'hommes, une surmortalité de 100, de 71 chez les jeunes hommes, les pères de famille. C'est ça que tu voulais, Pierre Curzi que ces enfants-là, à Noël, demandent vraiment au Père Noël qui tue leur père. Comprends-tu la portée de ton geste pour 2000 dollars? Tu as vraiment vendu ton âme au diable. Qui s'adressait aux enfants en leur disant « Portez bien votre masque et en plus à l'extérieur. » En ces temps difficiles, nous devons protéger cet avenir. Et cela passe par la responsabilité de chacun. Vous aussi, les enfants, vous êtes concernés. Porter un masque, Incroyable. se laver les mains régulièrement, faire attention aux plus fragiles. Vous devez, vous aussi, comme vos parents, respecter les gestes de barrière. On avait Ouh. des policiers qui, je dis, j'utilise le mot à l'escient, traquaient les randonneurs qui avaient l'imprudence alors qu'il n'y avait personne à un oui. kilomètre à la ronde, oui. de ne pas avoir leur masque correctement, ou même pas leur masque du tout, mon Dieu, quelle horreur oui. Donc oui, nous pouvons le dire maintenant, moi je l'ai toujours dit, mais je vous le redis, moi aussi. nous avons vécu une période folle et une période dangereuse pour la période qu'on a vécue, mais aussi pour l'avenir, oui. parce que ça veut dire qu'on a réussi à mettre autant de liberté fondamentale, autant de... Autant de libertés fondamentales, autant les droits de l'homme, le, le dernier live sur les droits de l'homme, je le laisserai aussi dans la, la, la description ou quelque part, oui, c'est ce qu'on s'aperçoit. Ils sont bafoués, ils sont allés là pour Big Pharma. Martine aussi est en train de réveiller. Renseigne-toi mieux la prochaine fois que ce sera la vie des gens qui seront en danger. Traître. Collabo. À l'époque de, de, de Nuremberg, les journalistes ont été pendus. Hein? Pense-y. C'est particulièrement intéressant pour moi que de siéger ici aujourd'hui, étant donné qu'il y a plus d'une décennie, j'étais assis dans ce même fauteuil, ici même au Parlement européen. À l'époque, j'avais alerté le monde sur ce qui se préparait. Au cours de cette conversation, organisée à l'époque par les Verts, l'Alliance... C'est le docteur David Martin qui, à l'époque, nous racontait, racontait assis à ce même siège pour le même scénario. Il mettait les gens, euh, il leur disait de ne pas le faire. Puis, il va dire la fameuse phrase, je vous l'avais dit. Vous irez l'écouter, ce reportage-là, je l'ai laissé dans les, dans les liens. Vraiment très intéressant. Je, je souhaite que les journalistes puissent, la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, puisque les droits 
ont été complètement remis à l'OMS au cas où il y aurait une prochaine pandémie. Donc, les journalistes, écoutez ces gens-là. J'ai laissé une foule d'informations des spécialistes qu'ils auraient pu entendre. Ils auraient pu inviter sur leur plateau au lieu d'inviter les stars comme le docteur Devan, c'est-à-dire euh, le docteur Marquis. Hmm? Alors, David Martin est, est fantastique. C'est un vidéo qui dure une dizaine de minutes et il est vraiment, vraiment très, très bon. Ouais, c'est à peu près ça, une dizaine de minutes. OK. Et je vais vous laisser là-dessus, sur la chorale de Julie, avant de vous laisser avec notre chanson qui est de thème, hein, d'occasion, les journaleux véreux. Je vais aller passer la parole à une autre collabo, c'est-à-dire la chorale de Julie Schneider. Ah, oui, Est-ce que, que vous êtes grand, grand vous autres, avec, avec la vaccination obligatoire? Oui, Est-ce que vous avez vos vaccins? C'est vous autres? Oui, Est-ce que vous avez vos vaccins? C'est vous autres? Oui, Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens, les gens, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Oui, oui, oui. On devrait appeler la police. Oh, oui, oui. Oh, oui, oui. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oh, oui, oui. Oh, oui, oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Oh, oui, oui. Oh, oui, oui. Des collabos. Hein? On ne se le cachera pas. Alors, <rire> c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous remets la chanson. On va se laisser sur la chanson de Crypto Franco, qui avait, en tout début de crise, avait mis le nez, le doigt pas mal dessus. J'ai toujours aimé cette chanson. Fait que aujourd'hui, puisque c'est le thème, les collabos. Les collabos sont là, les collabos sont, sont prêts, vous êtes prêts pour la danse? On va se laisser là-dessus. Bon samedi soir tout le monde, je vous retrouve en rediffusion demain, après-demain, quand ça la donnera. Alors, merci pour vos partages, je suis restreinte, donc il n'y a pas grand-chose de mon côté que je puisse faire, mais merci aussi, merci pour hier, merci pour vos partages. Ça a fait du bien, ça l'a donné ouf, un petit peu de... De, de vent dans les voiles. On est là, on lâche pas. Salut tout le monde, je vous laisse sur euh, Crypto Franco et sa chanson qui nous réjouit le cœur, mais surtout qui continue, de, qui résume super bien tout ce que je viens de vous lancer. À bientôt tout le monde! À la veille du printemps 2020, je me suis levé. À la veille du printemps 2020, je me suis levé. Ils ont dit à TV qu'il faut tout arrêter, les centres d'achat fermés, les restaurants désertés, plus d'hockey, plus de poitrine, il faut rester en cabanée, à l'épicerie, il faut se distancier, les enfants ont plus le droit de jouer, il faut fermer nos portes à clés, pour trois semaines ça va durer. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Avec la Clara Fontaine, le Racing à la chanter. Avec la Clara Fontaine, le Racing à la chanter. Que le yard est rentré, des CH c'est celle des les préposés effrayés, ça meurt de tout bon tout côté, abandonné, déshydraté, plus personne les aider. La COVID est blâmée, mais les familles se font niaiser, pas moyen de confirmer, on refuse les autopsies. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Un joli matin en ligne, j'ai remarqué. Un joli matin en ligne, j'ai remarqué. Des experts en médecine qui se font censurer, des journalistes véreux qui discréditent tous ceux qui partent à ce qu'ils ont trouvé comme solution pour se protéger. Hydroxychloroquine. Vitamine C, vitamine D, virologue, effectiologue, complètement discrédité. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. À la veille de l'été 2020, je m'ai réveillé. À la veille de l'été 2020, je m'ai réveillé. La première vague passée, on a hâte de se lever pour aller travailler, pour profiter de l'été, pour célébrer les mariés, pour enterrer nos aînés, mais ils nous disent No way! Un bad boy, je deviendrai, puis par-dessus le marché, tu vas te promener. Masqué! J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Au chant de l'alouette, je te plumerai. Au chant de l'alouette, je te plumerai. Alouette, alouette, je 
te plumerer, si ton masque est sous le nez, si t'as besoin d'inspirer, tu vas te faire blâmer au magasin est barré, pas moyen de tousser, la police va t'achaler, si le foin te pique le nez, puis t'es ternu, t'es confiné, puis si tu fais le party, tes voisins vont te dénoncer, tes journaux vont rire de toi, puis ta famille va ternier. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. À la veille de l'automne 2020, je me suis levé. À la veille de l'automne 2020, je me suis levé. J'ai mis mes culottes, puis je suis allé protester Des gens par milliers pour nos droits et libertés Unis pour dénoncer la campagne de peur à TV Les journalistes véreux, on n'a plus besoin d'eux Puis le premier ministre aussi qui s'est tout fait que c'est menti J'ai peut-être peur du coronavirus Mais c'est pas une raison pour arrêter de penser J'ai peut-être peur du coronavirus Mais c'est pas une raison pour arrêter de penser Non, j'ai plus peur du coronavirus Puis tu m'enlèveras pas ma liberté de penser Non, j'ai plus peur du coronavirus Puis tu m'enlèveras pas ma liberté de penser Excusez-moi! Yeah. Mm-hmm.